वेलकम टू माय चैनल ए वीडियो तें मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर एक टी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करे देखा वो तो एक है ना मैं एक टी आंसमेट्रिकल एंगल सेक्शन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी को था एक्जिस्ट कर चें सेट में कैलकुलेट करे देखा वो तो प्रॉब्लम टी होलो फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ एन अनिक्वल एंगल सेक्शन 100 mm into 80 mm into 20 mm तो एक ता अनिकोल एंगल सेक्शन आचे इधर डायमेंशन दे वाचे से अनिकोल एंगल सेक्शन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी को था एक्जिस्ट कोचे सेट कैलकुलेट करे बेर कोटे होवे तो चलो प्रॉब्लम टा सॉल्व करा जाए तो ये आगे एक ता वीडियो थे अमी आलोचना करे चिल्म जब विभिन्नो जियोमेट्रिकल सेक्शन তোমরা প্রথমে সেই ভিডিওটা দেখে নেবে তাহলে এই প্রবলেমটা বুঝতে তোমাদের সুবিধা হবে তো এই ক্ষেত্রে যে আনইকুয়াল অ্যাঙ্গেল সেকশন আছে তো সেটার ডায়াগ্রাম মোটামুটি হবে এই রকম তো এখানে ডাইমেনশন গুলো দেওয়া আছে তোমরা দেখতে পাচ্ছো এটা হলো 100 mm লেন্থ 100 mm এই ক্ষেত্রে লেন্থ হলো 80 mm এটার থিকনেস হলো 20 এটারও থিকনেস 20 এই ক্ষেত্রে দেখো টোটালটা 80 এবং এই টুকু 20 তাহলে এখান থেকে এই টুকু ডাইমেনশন হবে 80 থেকে 20 বাদ মানে 60 mm तो ये तो को होलो डायमेंशन 60 मिम जेटा आमी ये खाने बेर करने लम। एक बार ये तो देखो y एक्सिस बड़ा बड़ बाय x एक्सिस बड़ा बड़ कोने एक्सिस बड़ा बड़ी किंतु ये तो सिमेट्रिक नहीं। मतलब कोने एक्सिस बड़ा बड़ी जो दी एक काटा हुआ है ताहले कोने भावे किंतु दूरों समान समान अंकशो पावा जावे तो যেহেতু কোন অ্যাক্সিস বড় বা সিমেট্রিক নয় তো সূত্রাঙ্গ আমাদের কে x বার এবং y বার দুটো বের করতে হবে যখন আমরা x বার বের করব তখন এই যে সাইড ফেস আছে একদম সাইড леফট সাইড যে ফেস আছে সেটাকে ধরব অ্যাক্সিস অফ রেফারেন্স যখন আমরা x বার বের করব তখন ধরব এটাকে এই যে সাইড আছে সাইডের লাইনটাকে ধরব অ্যাক্সিস অফ রেফারেন্স এবং যখন y বার বের করব তখন কি করব তখন আমরা এই যে বটম লাইন আছে বটম লাইনটাকে ধরব অ্যাক্সিস অফ রেফারেন্স तो x बार एवं y बार बेर करा जी फॉर्मूला सेटा प्रथम लिखे नहीं तो x बार बेर करा फॉर्मूला होलो a one x one plus a two x two by a one plus a two ये था लो x बार बेर करा फॉर्मूला और y बार बेर करा फॉर्मूला होलो a one y one plus a two y two by a one plus a two तो लिखना देखो a one a two x one x two और a y one y two ये जो भैलू गुला आचे सही भैलू गुला आप अंदर आनुन तो सही भैलू गुला बोथे मारे बिर कर बो तो ये जो आचे देखो एंगल सेक्शन है ये इटा एक टर एक टेंगल और इटा एक टर एक टेंगल तो ये इटा के दिए एक नंबर एक टेंगल ये इटा के दिलाम दूसरे नंबर एक टेंगल तो फर्स्ट फॉर्म रेक्टेंगल वन एक नंबर ताहोले 100 into 20 is equal to 2000 mm square ये ताहोलो एर एरिया तो फर्स्ट हमरा बेर कर बो x बार तो ये जो नो पोथो में हमरा x one और x two बेर कर बो तो ये टाइप क्षेत्रे होलो हमारे x one तो x one is equal to देखो x one माने कि हमरा ये टाइप के धोरे ची a j side लाइन आ चाहे ये टाइप के धोरे ची axis of reference तले ये टाइप जे c g हो बे c g थे के axis of reference है माजे distance two कतो शेटा बेर कोटता हो बे तो ये टाइप हल एक टाइप rectangle ये देख कौन हो तो जे खाने छेद करे से खाने c g exist करे तो एकदम mid point है तो ये खान थे के a j distance two को शेटा हो बे हमारे x one तो ये टाइप कतो हो बे ये टाइप हो बे a j length आचे ये टाइप और देख तो ये टाइप हल twenty एक क्षेत्र है। एक बार फॉर एक टेंगल नंबर टू। एक दूसरे क्षेत्र में फर्स्ट हम एरिया बेर कर बो। ए टू, ए टू देखो ए टू को हलो लेंथ सिक्सटी, आर ए टू को लो ट्वेंटी। तो सिक्सटी इनटू ट्वेंटी इज़ इक्वल टू वन टू डबल जीरो एमएम स्क्वायर। ये तो क्षेत्र हमारे एक्स टू बेर कर बो। এবার এটার ক্ষেত্রে x2 বের করতে গেলে এটাই আমাদের অ্যাক্সিস অফ রেফারেন্স леফট যেই লাইন একদম леফটে তো দেখো এটা হলো আমাদের রেকট্যাঙ্গেল এখান থেকে এতটা এটা হলো আমাদের রেকট্যাঙ্গেল তো কর্ণদ্বয় যেখানে ছেদ করে সেখানে এর সিজি এক্সিস্ট করে তো এটা হলো সেন্টার অফ গ্রাভিটি পয়েন্ট আর আমাদের রেফারেন্স লাইন হলো এটা তো এই ক্ষেত্রে x2 সমান কি হবে এখান থেকে এই যে ডিসটেন্স সেটা হবে আমাদের x2 তো দেখো এখান থেকে এই যে লাইন এই লাইন পর্যন্ত কতটা ডিসটেন্স এটা হলো आ जे साठेर साठेर और देख सिक्सटी एर हाफ आठ प्लस इकहन थे के ये टू को ताले इकहन थे के ये टू को हलो आमादेर इकहन थे के ये टू गुलो सिक्सटी बाय टू प्लस ट्वेंटी सिक्सटी बाय टू प्लस ट्वेंटी सो ने इटा हलो फिफ्टी एमएम इटा हलो एक्स टू एबार अमरा ये गुलो के भैलू गुलो के पुट कोड दबो इकहने 
তাহলে এ ওয়ান এর ভ্যালু আমরা জানি টু থাউজেন্ড ইন্টু এক্স ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু টেন প্লাস এ টু এক্স টু এ টু হলো ওয়ান টু ডাবল জিরো ইন্টু এক্স টু হলো ফিফটি বাই এ ওয়ান প্লাস এ টু এ ওয়ান প্লাস এ টু ভ্যালু পুট করবো আমরা তাহলে এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেটর দিয়ে ক্যালকুলেট করি তাহলে যেটা পাবো সেটা হলো টোয়েন্টি ফাইভ এম এম এটা হলো আমাদের এক্স বার এর ভ্যালু এবার বের করব ওয়াই বার বের করব তো ওয়াই বার বের করতে গেলে আমাদেরকে জানতে হচ্ছে এ ওয়ান এ টু ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু তো এ ওয়ান এ টু তো আমরা আগেই বের করছি এবার ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু বের করবো তো ওয়াই ওয়ান মানে হলো এক নম্বর রেক্টাঙ্গেলের ক্ষেত্রে ওয়াই ওয়ান এবার যখন আমরা ওয়াই ওয়ান বের করব তখন যে বটম লাইন আছে বটম লাইনটাকে ধরবো আমরা অ্যাক্সিস অফ রেফারেন্স তো এক নম্বর রেক্টাঙ্গেলের ক্ষেত্রে ফার্স্ট ওয়াই ওয়ান বের করবো তো এক নম্বর রেক্টাঙ্গেলের সিজি কোথায় এক্সিস্ট করছে এই যে পয়েন্ট আছে এই পয়েন্টে আমাদের সিজি এক্সিস্ট করছে তো ওয়াই ওয়ান সোয়ান হলো এই যে সিজি থেকে নিচে যে অ্যাক্সিস অফ রেফারেন্স আছে তার মাঝের ডিস্টেন্স মানে এখান থেকে এতটার যে ডিস্টেন্স সেটা হলো ওয়াই ওয়ান তো এখান থেকে এতটা ডিস্টেন্স কত এই যে টোটাল লেন্থ আছে তার হাফ টোটাল লেন্থ হলো হান্ড্রেড তাহলে হান্ড্রেড বাই টু হান্ড্রেড বাই টু ইজ ইকুয়াল টু ফিফটি এম এম এটা হলো ওয়াই ওয়ান এবার ওয়াই টু ওয়াই টু হলো দুই নাম্বার রেক্টাঙ্গেলের ক্ষেত্রে সেন্টার অফ গ্রাভিটি গ্রাভিটি এবং কি সেন্টার অফ গ্রাভিটি এবং এই যে অ্যাক্সিস অফ রেফারেন্স আছে তার মাঝের ডিস্টেন্স তাহলে এটাই আমাদের এই পয়েন্টটা সেন্টার অফ গ্রাভিটি এই যে রেক্টাঙ্গেল এই রেক্টাঙ্গেলে মিড পয়েন্ট সেন্টার অফ গ্রাভিটি তাহলে ওয়াই টু হলো এখান থেকে এই ডিস্টেন্স টুকু এই যে মাঝের সেন্টার অফ গ্রাভিটি এবং অ্যাক্সিস অফ রেফারেন্স তার মাঝের ডিস্টেন্স টুকু হলো ওয়াই টু তো টোটাল লেন্থ হলো টোয়েন্টি এম তো মাঝের ডিস্টেন্স টু কত টোয়েন্টি এর হাফ টোয়েন্টি বাই টু ইজ কোয়াল টু টেন এম এম তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু পেয়ে গেলাম সেই ভ্যালুটা পুট করব আমরা এই ফর্মুলাতে তো ওয়াই এ ওয়ান ইজ কোয়াল টু টু থাউজেন্ড ওয়াই ওয়ান ইজ কোয়াল টু ফিফটি প্লাস এ টু ওয়াই টু এ টু হলো ওয়ান টু ডাবল জিরো আর ওয়াই টু টেন বাই এ ওয়ান প্লাস এ টু এবার এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেট দিয়ে ক্যালকুলেট করি তাহলে যেটা হবে সেটা হবে থার্টি ফাইভ এম এম তো এটা হলো ওয়াই বার এর ভ্যালু তাহলে এবার এই ক্ষেত্রে দেখো আমরা দুটো পেলাম ভ্যালু এক্স বার ওয়াই বার তাহলে কি এর সেন্টার অফ গ্রাভিটি দুটো না দুটো নয় আমরা কি জানি কোন একটা অবজেক্ট থাকবে সে অবজেক্টের সেন্টার অফ গ্রাভিটি কিন্তু একটাই হবে সেটা যে কোনো পজিশনে তাকে নিয়ে যাওয়া হোক তার সেন্টার অফ গ্রাভিটি কিন্তু একটা নির্দিষ্ট পয়েন্ট হবে সেটা চেঞ্জ হবে না যদি না তার আকারে আমরা কোনো পরিবর্তন করি কিন্তু এই ক্ষেত্রে যেহেতু আকারে পরিবর্তন করা হচ্ছে না তো সেন্টার অফ গ্রাভিটি কিন্তু একটাই হবে তো এই ক্ষেত্রে সেন্টার অফ গ্রাভিটি কিন্তু দুটো অ্যাক্সিস থেকে দূরে কতটা দূরে সেটা দেখা হয়েছে তো এবার এক্স বার মানে কি এক্স বার মানে হলো এই যে অ্যাক্সিস অফ রেফারেন্স আছে অ্যাক্সিস অফ রেফারেন্স থেকে এক্স অ্যাক্সিস বরাবর কতটা দূরে এক্সিস্ট করছে টোয়েন্টি ফাইভ এম দূরে তো এখান থেকে এতটা হলো টোয়েন্টি ফাইভ এম তো এখান থেকে এতটা হলো টোয়েন্টি ফাইভ এম এম এই যে এতটা এই ডিস্টেন্স এটা হলো টোয়েন্টি ফাইভ আর ওয়াই বারটা কি ওয়াই বার হলো এ অ্যাক্সিস রেফারেন্স থেকে ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর থার্টি ফাইভ তো থার্টি ফাইভ মানে মোটামুটি হবে এই বরাবর মানে এখান থেকে এতটা যে ডিস্টেন্স সেটা হলো থার্টি ফাইভ তো দেখো এক্স বার আর ওয়াই বার একটা নির্দিষ্ট পয়েন্টে দেখো ছেদ করলো এই পয়েন্টে ছেদ করেছে এই পয়েন্ট তাহলে এই যে পয়েন্ট হলো এটাই হলো সেন্টার অফ গ্রাভিটি এই পয়েন্টের সেন্টার অফ গ্রাভিটি এক্সিস্ট করছে এই যে অ্যাঙ্গেল সেকশন আছে আনিকোয়াল অ্যাঙ্গেল সেকশন তার সেন্টার অফ গ্রাভিটি এই পয়েন্টে এক্সিস্ট করছে তো এই ক্ষেত্রে আমরা এক্স বার এবং ওয়াই বার বের করার পরে কিন্তু সেন্টার অফ গ্রাভিটি পেলাম যেহেতু এটা কোনো অ্যাক্সিস বরাবর সিমেট্রিক নয় এই জন্য তো এই প্রবলেমে আমি কি কি করলাম এই প্রবলেমে প্রথমে যে অ্যাঙ্গেল সেকশন আছে অ্যাঙ্গেল সেকশন আমরা প্রবলেম অনুযায়ী অ্যাঙ্গেল সেকশনটা ড্র করলাম অ্যাঙ্গেল সেকশনটা ড্র করার পরে আমরা দেখে নিলাম এটা কোন অ্যাক্সিস বরাবর সিমেট্রিক দেখা গেলো এটা এক্স বা ওয়াই কোন অ্যাক্সিস বরাবর সিমেট্রিক নয় তো ওই জন্য আমাদেরকে এক্স বার এবং ওয়াই বার দুটো বের করতে হবে যখন আমরা এক্স বার বের করব তখন যে লেফট লাইন আছে একদম লেফটের লাইন সেটাকে ধরবো অ্যাক্সিস অফ রেফারেন্স এবার যখন ওয়াই বার বের করবো তখন বটম লাইনটাকে ধরবো অ্যাক্সিস অফ রেফারেন্স তারপরে সেটাকে অ্যাক্সিস অফ রেফারেন্স ধরার পরে দুটো ফর্মুলা আমরা লিখলাম তারপরে এ ওয়ান এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান এ টু এক্স টু ওয়াই টু বের করার পরে ফর্মুলাতে ফুট করে দেওয়ার পরে কিন্তু আমরা এর সেন্টার অফ গ্রাভিটি একটা নির্দিষ্ট পয়েন্ট